ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቲዩቲብ ዶት ኔት ተከታታዮች ዛሬ የምንገኘው በመድረክ ጽፈት ቤት ግቢ ውስጥ ነው ከኦፌኮ ሊቀ መንበር ዶክተር ምረራ ጉዲና ጋር እንገኛለን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን ዶክተር የቃለ መጠይቅ ጥያቄን በቃ ደኛ ሆኖ ስላስተናገደኛ መስግናለሁ የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 50 ኛ ቀን ይሄንን ቃለ መጠይቅ ባደረግንበት በዛሬ ወለት ነው ያለፉትን 50 ቀናት እንዴት ገመገሟቸው 50 ቀን ለግም ለግም ገማ በጣም አጭር ነው በተለይ በሀገር ደረጃ ያሉት ነገሮች ለማሰም በጣም አጭር ነው በ50 ቀናት ግን የተተበቁ ነገሮች ነበሩ ለምሳሌ የፖለቲካ ስረኞች ተፈቶ ማለቅ አሁንም ቢሆን እኔ የሚማካቸው ፖለቲካ ስረኞች አሁንም አልተፈቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የመነሳት ጥያቄ ብዙ ሰዎች ተብቆ ነበር እሱም ስካውን ድረስ አልተነሳ በተለይም አንድ አንድ አከባቢዎች እንደ ቦራና ጉጂ ሐራር ወለጋ አንድ አንድ አከባቢዎች ችግሮች እየተፈጠሩ ነው ሰውም እየሞተ ነው ስለዚህ አዲስ ወጣ አዲስ ወጣ ክላይ ሚኒስተር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሀገር መግዛት ማስተዳደር ጥሩ ምልክት አይደለም ቢያንስ ቢያንስ ጥሩ የዲሞክራቶች ምልክት አይደለም እን እን መታዘብ ይቻላል ከተቃዋሚዎች ጋር እንግዲህ ድርድር እስካሁን አልተጀመረ የድርድር ፍላጎት ማሳየታቸውን አውቀናል ግን አልተጀመረ እንዲህ ያን ነገሮች ብቻ በተለይም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥያቄና እና የፖለቲካ ስረኞች ጉዳይ በ50 ቀን ውስጥ መፈጸም የነበረባቸው ናቸው ማሰብ ማፈጸም ያለመቻል በተለይ ግድያ ግድያ የሚደረ በሚትካሄዶ በ በሰጣ ኃይሎች ነው እኔ ማስቆም ያለመቻል ለምሳሌ ከወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ የኦሮሞና ሶማሌ ህዝቦች ተፈናቅሏል በዚህ ማፈናቀል ውስጥ በተረጋጋሚ የመንግስት ባለስልጣናት የጸጣ ኃይሎች እጅ አለበት ሲባል ነበር ስካውንም ድረስ በስም የምታወቁ ለፍርት ሲቀርቡ አላየነ ስለዚህ በ50 ቀናት አንድ ሁለት የሚባሉ ነገሮች እስካሁን አልተፈጸሙ በ በህزب ባለፉት ያደገ 27 ተመታት በተለየ መንገድ ለህزب ተስፋ መስጠት የሞኮሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ማለት ይችላል ተስፋው ግን ወደ ወደ ተግባር ለውጧል ማለት አይቻለም እዚ ላይ ነው ያለው ከዚሁ ከወቅታዊ በተለይ ከጥቅላይ ሚኒስትሩ ሹመት በኋላ ከፍተኛ ተስፋ ይታያል በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ ሆዴድ ከፍተኛ ተቀባይነት አግኝቷል የሚሉ ተከራካሪዎች እስከ መدرس እስከ መምጣት ድርሷል ከዚህ በፊት ኦፌኮ ህዝባዊ መሰረት ያለኝ ህዝባዊ ተቀባይነት ያለኝ እኔ ነኝ ብሎ ይሟገት ነበር አሁን ሆዴድ ያንን ህዝባዊ መሰረቱን ወይም ተቀባይነቱን እየተቀናቀለው ነው ማለት ይችላል አዎ ምንም ስክኔስ ካየ ስከማዩ ድረስ አንዲ ሆዴል ተቀባይነት ማግኘት አስጨንቀን የሮሞ حزب ለራሱ የሚያምንበት መሪ ካገኘና መሪ መብራት ከቻለ የምንተከለው ለሱ ነው ላንድ ለማቀማጫ ብቻ አይደለም ማለቴ ነው ከዛ እኛንም ከስር ቤት ያስፈታው የሮሞ ወጣት ነው ኦፒዲዮን ማሁን ያለ የደረሰ በደረጃ ያደረሰው የሮሞ ወጣት ነው የሮሞ ወጣት ከማንጋን ነው የሚለው ያውሉ አድሮ ይታያል ያናክል ግን ምንም ስጋት የለንም በኔ ፖለቲካ ግምት ከኛ የተሻለ ዝባዊ ዲጋፍ በተለይ ወጣት ወቀባዊ ሊኖሮ ይችላል ተብሎ የሚገመተው ኦነክ ነው ስከስ ከዛ ድረስ ባለው ሁኔታ ግን ማንንም መጣማን ኖሮ ኖሮ የሮሞ حزب መብቱን ነጻነቱን ክብሩን ከተጎናጸፈ ማንንም መጨነቅ የለበትም የሚልግምት አለኝ ዋናው ጉዳይ ግን ህዝቡ ነጻነቱን ማግኘት አለበት መብቱን ማግኘት አለበት 
ክብሩ መጎናዘፍ አለበት የኔ ነው የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትር የኔን ፍላጎቶች ፍላጎቶችና እምነቶችን ስራ ላይ ያውላል የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትር በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝቦችን ችግሮች ለመፍታት ይችላል ይጥራል ይታመናል የሚባል ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጣ ከየቲም ቦታ ማለት ነው ኮሮሞ ኮሮሚያ ብቻ ሳይሆን ከየቲም ቦታ ከመጣ ድርጅታችንም ሆነ የሮሞ ህዝብ መጨነቅ የለበትም የሚል ግምት አለኝ ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ኦፊኮ መንግስት በስርቼ የሮሞን ህዝብ ጥያቄዎች ተመልሳለሁ ያለ ነው የታገለ ያለው እስካሁንም የቆየው እና በአገር ውስጥ ብዙ መስዋዕትነት ሲከፍል ይነበራው አሁን በቅርቡ ኦዴድ ከኦዴድ ጋር የሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በነ ለንጮለታ የሚመረው ፓርቲ ጋር ተደራድሮ ወደ ሀገር ቤት እንዲገባ ተፈቅዶለታል የአንዳንዶች አስተያየት ሲሰጡ ምን ይላሉ የኦዴግ ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የተቃዋሚውን ድምጽ ለሁለት ከመከፈልና ለኦዴድ የተሻለ ድል ከመስጠት በላይ ምንም ጥቅም የለውም ይላሉ በዚህ ላይ እናንተ የተቃዋሚው ድምጽ ለሁለት ከመከፈሉና ወደ ፓርላማ ገብታችሁ መንግስት የመስረተ ድላችሁ የምጥበብ ስጋት አይሰማችሁም አንድ በዚህ ላይ ብዙ ማውራት አልፈልግም ገና ነው የኦሮሞ ህዝብ ግን ከመን ጊዜውም በላይ በተለይ የኦሮሞ ወጣት ከመን ጊዜውም በላይ የተሻለ አንድነት አለው ከመን ጊዜውም በላይ የተሻለ ትብብር አለው ያ ሁላችንም ኦሮሞ ከኦሮሞ ኦሮሚያ ክፍል ተሰነው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እስረኞች የተፈቱት በአዋናነት በኦሮሞ ወጣቶች ትግል ይመስለኛል እና ስለዚህ ከኦሮሞ ወጣት ከመን ጊዜም በላይ አንድነቱ በተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኛል እንዳውም ጠቅላይ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይመስለኛል አንቦ ሄዶ ቀሮ ለኛ መጣው ታድሶ ነው ብሎ አመስግኗል ድሮሽ ብርተኞች ይባሉ ነበር ስለዚህ ዋና ጉዳይኛ የሮሞ ወጣቶች የነገዩ የነገዩት ኦሮሚያም የነገዩት ኢትዮጵያንም ማመስረት የሚችሉ ማብራት የሚችሉ አንድ መሆናቸው ይፈልጋል ፖለቲካ ድርጅቶች እንግዲህ ለዩነት ይኖራቸዋል ለዩነቶቻቸው ናቸው አይችሎ ምን ያደርጋሉ እንዴት ያደርጋሉ ምን ይሰራሉ ስምነት አደረጉ ያልካቸው ድርጅቶችስ በማላይ ነው ተስማሙ በመንድን ነው ተስማሙ ነገ ምን ይሰራሉ ምን ያደርጋሉ ምን ጥያቄዎች ገና አንት ናቸው ስለዚህ እዛውስ ብዙ ዝርዝር ዝርዝር መግባቱ አስፈላጊ አይደለም ዋና ጉዳይ የሮሞ ወጣቶች ከመን ጊዜም በላይ በተግሉ በተሻለ ሁኔታ ላይ ናቸው አሉት እግዚአብሔር ሳቸውና ኛንም ከስር ቤት ያስፈቱ እነሱ ናቸው የገቡም ካሉ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ያደረጉ እነሱ ናቸው ማን እነሱ በከፈቱት መንገድ ነው ኦፒዲዮም ለዚህ የበቃው ይሄን ሁለት አመስራ ማረስ መርሳት የለበትም በኦሮሞ ወጣቶች ደም ደም ነው ስለዚህ ሁሉም ይሄን ያየ ከሄደ ቢያንስ ቢያንስ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ክሳራ ይደርስም ማን ወጣ ማን ወረደ የሚሎ ለሁለት በሁለተኛ ደረጃ የሚታይ ነው በተለይ የተቃዋሚዎችን አንድነት በሚያናጋ መንገድ ከተንቀሳቀሱ ያደግሚውን ኦፒዲዮም ይሁን አዲስ መጥቶ አልካቸውም ይሁኑ ሮሞ ወጣቶችን እንቅስቃሴ በሚከፍል የተቃዋሚዎችን እንቅስቃሴ በሚከፍልና በሚያዳክም መንገድ ከተንቀሳቀሱ ክሳራው የነሱ ነው የሚሆነው እነሱም ከዚህ እንደሚጠነቀቃሉ የምልግም ይታለኝ ማንንም ቢሆን ማለት ነው ፒዲዮም በዚህ መንገድ የሮሞ ወጣቶችን ወደ መከፋፈሉ ወደ ስልጣን ላይ መቆያ መጠቀም ያማድረጉ ይሄንን ህዝብ ትግል ለኦፒዶም ጥሩ አይደለም ስለዚህ ሁላችንም ይሄን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል የምልግም ይታለኝ አሁን ይሄ ህዝባዊ ተጽዕኖ በተለየው ጣቱ ጫና ይሄ ድግል ውስጣዊ ማበል ያስነሳበት ይመስላል በተለይ በኡድ ሄድ በኩል የለውጥ አዝማሚያዎች አሉ እና ያ ይሄ ድግንም ወደ ለውጥ እየገፋው ይመስላል ቢያንስ በቃላት ደረጃ ቃል እየገባ ነው ለወጣለው እነዚህ ነገሮች ከዚህ በፊት ያጥፋቸው ንቅርታ አልደግምም የሚል ቃል እየገባ ነው 
ይሄ አንድ በኩል እንደዚህ ያለ በሌላ በኩል ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ጠቅላይና ጨፍላቂ የሆነው ሪዮታ ለሙ አቤታይ ዲሞክራሲን አሁንም እየተከተለው ነው አቤታይ ዲሞክራሲን ሳይቀይር ይሄ ድግም መለውጥ ይችላል ይሄ ደግ ቀየረ ያርቀየረ አቤታይ ዲሞክራሲ አንድ ፓርቲ የራሱ እምነት ይኖራል ኮሙኒስት ፓርቲ ሊሆን ይችላል አቤታይ ዲሞክራሲ መንግዲ ከዚህ ሶሻሊስት ሮዋት ሪዮታ ለሙ የመጣ ነው እሱንም ሊያምንበት ይችላል ዋና ጉዳይ ግን በመቶ ሚሊዮን ባላይ ባሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በጉልበት መጫኑ ነው የራሱ እምነት የራሱ እምነት ነው የራሱ ሃይማኖት የራሱ ሃይማኖት ነው ግን የኔን ሃይማኖት የግድ ካል ተቀበልክ ብለ የጠበንጃ ይዘ በህዝብ በህዝቦች ላይ በጉልበት በኃይል ለመጫን ስትጥር ስትንከሳቀስ ነው ካደገም እንጠብቆ እኔ ለኔ ሪዮታ ለሙ ነው መቀየሩ ጥያቄ አይደለም ጫውታውን ፍታዊ ማድረግ ነው ባንድ በኩል ጠበንጃን ባንድ በኩል ምርጫ ቦርዱን ይዞ እነዚህ ሁለት ሙርክዞችን ይዞ ነጻና ፍታዊ ምርጫ ብሎ መዘመር የቲም አላደረሰ ይሄንን አሁን ያለንበትን ቀውስ ሀግሬቷንም በጣም እጅ አደረገኛ በሆነ መልካም መስቀለኛ መንገድ ላይ አደረሰ እንዲህ አይነቱ ጫውታ ነው ስለዚህ ፍታዊ ጫውታ መጫውቱ ነው እኔ እምነቱ የራሱ ነው ፍታዊ ጫውታው ግን መጫወት ካልተዘጋጀ በስተቀር የትም እየደረስን አይደለም እንዳውም ደጋግም እንደምለው የያድሱ ጠቅላይ ሚስትር ትልቁ ፈተና 100 ሚሊዮን የሚሆኑ ለሚሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ አማራር መስጠት ያለ መቻል መቻልና ያለ መቻል ሳይሆን የሃደግና የሃደግ መሪዎች ለለውጥ መምራትና መምራት መቻልና ያለ መቻል ነው ስለዚህ እሱ ነው ዋና ጉዳይ ለመለወጥ ይዘጋጁሎ ነው እምነታቸውን ሳይሆን አሰራራቸው ፍታዊ ማድረግ ይችላል ወይ ነው ለሀገሪቱ ሀገሪቷ ለዚህ ቀው ሲያበቃው ያ ነው እና ይሄንን እስካላደረጉ ድረስ ብዙ መንገድ አንጓዝም ዋና ጉዳይ እሱ ነው አሁን ህዝባዊ አመጽቆቹ የተከዛቀዙ ይመስላል በቅርብ ወራት ውስጥ እነዚህ ህዝባዊ አመጽቆች መልሰው እንዳያገረሹ ከመንግስት ወገን ወይም ከገዢ ቡድን አከባቢ ምን እንደሆነ መደረግ ያለበት እኔ በአፋጥ ቀድም ያልኳቸው ወደ የጃማ መርኩት አላደኛው ፖለቲካ ስረኞች አሁንም በብዛት አሉ ምናልባትም ተጨማሪ ስረኞችም እየታሰሩ ነው በተለይ ኦሮሚያ ስለዚህ በፍጥነት በነካጃቸው ይሄንን ፖለቲካ ስረኞችም በሙሉ መፍታት ነው ባሁለት ወር ውስጥ ነው ፈተን ይጨርሳል ነው ያሉት አራት ወሮች አልፈዋል ስለዚህ በነካጃቸው በፍጥነት ቢፈቱ ፈቶ ቢጨርሱ ማያንዲ ማከላዊ ዘክቶ ሌላ ማከላዊ ሳይከፍቱ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስረኞች የማይታሰሩባት ምድር እንድትሆን ማድረግ ከቻሉ አንዱ እሱ ነው የሚጠበቅባቸው ሁለተኛው የሄግ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለአዲስ አበባ ሚኒስተር ጥሩ ምልክት አይደለም በያስቢያንስ የዲሞክራቲነት ምልክት አይደለም ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደግሞ የሚያስፈልጎ የህዝብን ሰላም መጠበቅ ነው የሚባለው የህዝብ ሰላም እየተጠበቀ ያለ በብዙ ቦታዎች ቁጥራቸው የተወሰነም ቢሆን ግድያዎች ቦራና አከባቢ ጉጂያ አከባቢ ሐራራ አከባቢ ወለጋ አከባቢ እየተፈጸሙ ናቸው ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆን ባስቸኳይ ማንሳቱ ይጠቅመዋል ለራሱ ብላዲሶ ተክላሚ ሰሪም ላስተራደሩም ላይ ሀደግም ይጠቅማቸዋል ሶስተኛው ይሄ ድርድሩን ቀን ቆርጦ በሀደግ ከሚቀለቡ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ሳይሆን ህዝባዊ ድጋፍ ያላቸው ህዝባዊ መሰረት ያላቸው ሰላምና መረጋጋትን ለመፍጠርም አሳውጾ ከሚያደርጉ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር መደራደር መጀመር አስፈላጊ ነው እሱም ገና እንግዲህ በሚሆን መንገድ አልተጀመረ ስለዚህ ሀቀኛ ድርድር በማካሄድ በራዊ መግባባት የመፍጠሩ ሁኔታ በጣም ወሳኝ ነው ከዛ ከዚህ በራዊ መግባባት መውጣት ያለበት ደግሞ ነጻና ፍታዊ ምርጫ ነው ነጻና በነጻና ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ በገለልተኛ ዳኛ ነጻና ነጻና ፍታዊ ምርጫ እንድሮ ማድረግ ነው ፖለቲካል ፓርቲዎች ቢሮዎቻቸውን ከፍቶ በነጻ መንቀሳቀስ እንዲጀምሩ ማድረግ ነው ኢትዮጵያ የሁላችን እምናት የሚለውን ማማን እንድትችሉ ማድረግ መቻል ነው ነዚህ ነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ የሚተበቁት 
የመጨረሻ ጥያቄ ነው ዶክተር መጪው ምርጫ በ2009 ውስጥ የሚካሄደው የ2012 አገር አቀፍ ምርጫ ካለፉት ሁለት ምርጫዎች የተሻለ ነፃና ፍታዊ ይሆናል ተብሎ ይተባበቃል እናንተስ ተጠብቃላችሁ ወይ እንደ ኦፌኮ ካሁኑ የጀምራችሁት ምንም አይነት ዝግጅት የለም እኛ በመርጫ እንግዲህ በቀጠሮ ላይ ሆን ይችላል እዚህ ሀገር እና ለምሳሌ እናንተ ሳትሰሙም ወይም እየሰማችሁ ዝም ያላችሁት ያከባቢና የቀበሌና የወረዳ ምርጫ አልፈዋል አስተላልፈናል አሉ ይሄ ህገወጥ ነው ህዝቡ አስተላልፈውልን ብሎ አልጠየቀም በሰላማዊ ሰልፍ ምን ይበለላ መንገድ እንደገና ደግሞ ተመረን ያሉትን በራሳቸው ወስኖ በህዝብ ህዝብ ኢንዲያ ነጣው ዩንታ ሰጥቶናል አላሉ ዝም ብሎ ዋናው ፓርላማ የዘንድሮ ምርጫ ለሚቀጥሉ ላልተወሰነ ጊዜ አስተላልፋ ነው አስተላልፋሎ ብሎ ነው ያወሰነው ስለዚህ ውሳኔው ህጋዊ አይመስለኝ ምንን በነንትን ምክራቱም ህዝብ ነው የመረጣቸው ህዝብ ነው የሚያወጣቸው በአምስት አመት ይመረጣሉ በአምስት አመት ሲጨርሱ ይወርዳሉ ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አልተደረገ የተሰጠው ምክንያት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይያለ ማካሄድ አይቻልም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚያመጡት እነሱ ናቸው ህዝቡ አምጡልን አላለ ህዝቡ በሰላም አልኖርም አላለ ዞሮ ዞሮ ለስልጣናችን ያሰጋል ያሰጋል ብሎ ያመጡት እነሱ ናቸው ዋና ጉዳይ ግን ይሄ ሁለት አመት ምርጫ በቀጠሮ የሚመጣ ምርጫ ይኑር አይኖር እርግጠኛ አይደለም እስከ ሁለት አመት ይሄ መሰረታዊ ለውጥ ፈልጎ ከቤት ይወጣ ወጣት መሰረታዊ ለውጥ እየጠየቀ ያለ ወጣት ለሁለት አመትስ በምን ታስታግሳለ የሁለት አመት እስከ ሁለት አመት ቀጠሮስ ማን ማንን አምኖ ነው እስከዛ ድረስ የሚሉት መመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው ይሄን መንግስት የዛ ሁለት አመት ምርጫ ነው እስከዛ መጠበቅ ያለበት ብሎ ቺላ ካለ ነገሮች ተመልሶ ሊበላሹ ይችላሉ በተለይም ምርጫ ደግሞ የግድኮ የትም ዓለም ችግር ካለ ምርጫ ማቅረብ ይቻላል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ ማለ ፓርላማ በስድ አጠቃላይ ሚኒስትሩ በስድስት ወር ውስጥ ለስድስት ወር ፓርላማ በትኖ ሌላ ምርጫ ስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ማካሄድ ይችላል ይላል ስለዚህ ይሄም ገና የሚታይ ነው ይሄንም ኢትዮጵያ ውስጥም ከገ መንግስቱ ውጪ አይደለም ማለት ነው ችግር ካለ ዞሮ ዞሮ ግን የሁለት አመት ቀጠሮ የሞት ቀጠሮ ዳይ ሆን ነው እኔ ስጋት ከዛ በፊት ህዝቡ ብዙ ነገር ይጠብቃል ከዛ በፊት ለህዝቡ ተስፋ የሚሰጡ ብዙ ነገሮች ይጠበቃሉ ያንን መንግስት መስራት ካልቻለ በስተቀር እንዲው በቃል ብቻ ያወራ ሁለት አመቷን ይጨርሳሉ ምርጫ ቦርድንም ሳልነካ ሁለት አመቷን ይጨርሳሉ እነዚህ እነዚህ ነገሮች የሚያጣይቁ ናቸው ሁለት አመት የሞት ቀጠሮ እንዳይሆን ብዙ ሲጋታ አለኝ እኔ። እሺ ዶክተር ኑር መረራ ጉዲና የኦፌኮ ለቀመንበር ግዜውን ሰጥተን እንዲላ መሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ